क्या क्षेत्रीय दलों पर मुसलमानों का भरोसा कम हो रहा है लखनऊ मार्च महीने में पश्चिम बंगाल के लगभग 60 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले विधानसभा क्षेत्र सागर दिघी में उपचुनाव हुआ था नतीजा बहुत ही चौंकाने वाला था ये सीट कांग्रेस ने सत्ताखूर दल तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से छीन ली थी सत्तरूढ़ दल का उस सीट पर चुनाव हारना अप्रत्याशित माना गया दूसरी सबसे बड़ी बात टीएमसी अपने वोट बैंक मुसलमान के गढ़ वाली सीट हारी मई में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हुए तेरह प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले इस राज्य में मुस्लिम वोटों की दो पार्टियां बड़ी हकदार रहा करती हैं एक कांग्रेस और दूसरी जेडीएस लेकिन चुनाव में मुस्लिम वोटों की एक तरफा गोलबंदी कांग्रेस के पक्ष में हुई नतीजा ये रहा कि जेडीएस जिसने सबसे ज्यादा तेईस मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे उनमें से एक भी नहीं जीत पाया कांग्रेस न केवल स्पष्ट बहुमत पाने में कामयाब रही बल्कि उसके पंद्रह मुस्लिम उम्मीदवारों में से नौ ने जीत भी दर्ज की राजनीतिक गलियारों में इस सवाल ने जगह बनानी शुरू की है कि क्या क्षेत्रीय दलों पर मुसलमानों का भरोसा कम हो रहा है क्या है अहमियत इस सवाल की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि एक साल से भी कम समय में लोकसभा के चुनाव होने हैं और मुस्लिम प्रभाव वाले उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल बिहार असम आंध्र प्रदेश तेलंगाना असम कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में जहां से करीब करीब 325 लोकसभा सीटें आती हैं क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व है इन राज्यों में गैर बीजेपी राजनीति ज्यादातर क्षेत्रीय दलों के इर्द गिर्द ही घूमती है क्या दो में बदलाव दिखेगा पश्चिम बंगाल उपचुनाव और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो ट्रेंड दिखा उसके जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कोई अपने निकाय जरूर आ जाते हैं राज्य में कांग्रेस हाशिए पर जा चुकी है और बीजेपी के मुकाबले एसपीबीएसपी ने अपनी जगह बना ली है 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल सरकार को अपदस्थ करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार का गठन हुआ था उस चुनाव में अस्सी लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को महज नौ सीट पर ही जीत मिल पाई थी सबसे ज्यादा 35 सीट एसपी को मिली थी और 19 सीटों पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी मगर दोनों ही पार्टियां यूपीए का हिस्सा नहीं थीं।